Continuamos con nuestro primer capítulo del curso de Asterix. En el video anterior habíamos configurado nuestro VirtualBox. Aquí ya tengo actualizada la imagen del CD Debian. En el anterior me, me había equivocado y había colocado otra imagen que tenía en mi disco duro. La correcta es esta, Debian 604, que es la versión que salió la semana pasada. Entonces vamos a iniciar nuestra máquina, simplemente damos doble clic. Y vamos a instalar nuestro sistema operativo Debian. Decirle install. Bien, vamos a seleccionar el idioma de la instalación vamos a seleccionar Spanish o Español vamos a enter, seleccionamos el país en el que nos encontramos en este caso yo estoy en Colombia la distribución del teclado entonces dependiendo el teclado que ustedes tienen van a seleccionar el teclado en este caso yo tengo un teclado en Español Vamos a esperar que se realice la carga de los componentes adicionales para la instalación. Ya está, ahora en este paso eh, se está detectando el hardware de nuestra red. Recuerden que configuramos dos tarjetas de red, una en modo bridge, que en este caso sería la ETH0, y una red aislada que se llama VboxNet, que en este caso sería la ETH1. Vamos a seleccionar la ETH1, ya les voy a contar qué va a hacer cada tarjeta. Entonces aquí básicamente estamos por DHCP. En el caso de que en su casa o en donde están trabajando no tengan DHCP, eh, intenten colocar una IP fija o hablen con el administrador de su red para que les asigne una dirección IP. Vamos a colocar el nombre de nuestro servidor. En este caso va a colocar as server. Vamos a dar clic en continuar. Y el dominio. Entonces el dominio va a ser local. No, ya ustedes pueden colocar cualquier otro dominio. Vamos a dejarlo así. Fixed.net.local. Y vamos a dar clic en continuar. Vamos a establecer una contraseña de superusuario. Básicamente esta es la contraseña de root. Importante. Durante el inicio vamos a colocar una contraseña fácil de la cual nos podamos acordar porque muchas veces configuramos mal el teclado y cuando inicia el sistema probablemente escribamos mal la contraseña vamos a colocar una contraseña muy fácil después vamos a cambiar la contraseña para colocar una contraseña robusta y segura Entonces van a colocar una contraseña acá por favor no se les olvide para poder continuar más adelante con el proceso de instalación si no habrá que resetear la contraseña vamos a darle continuar vamos a verificar la contraseña nuevamente continuar y vamos a crear un usuario entonces aquí vamos a crear nuestro usuario en este caso mi usuario es Divirus de continuar la cuenta va a ser Divirus vamos a continuar y también vamos a colocar una contraseña para este usuario traten de que esta contraseña no sea 
igual a la del usuario root igual durante el curso vamos a ir haciendo algunos tips de seguridad para que nuestra pbx sea segura Bien, llegamos a la sección de particionado de discos. Yo suelo hacer particiones personalizadas, pero dado que en el curso hay personas que apenas están empezando con Linux, vamos a hacerlo de forma guiada para no complicarlos ahorita con el tema de particionamiento. Igual los más expertos pueden crear sus particiones, yo lo recomiendo bastante crear particiones personalizadas preferiblemente utilizar LBM por si necesitamos redimensionar más adelante algún disco en este caso vamos a trabajar con GAO vamos a utilizar todo el disco seleccionamos el disco en este caso es el disco que nosotros configuramos a VirtualBox y aquí el esquema particionado es si vamos a dejar todos los ficheros en una sola partición en otros cursos más adelante vamos a ver el tema del particionamiento de LBM de temas de encripción y seguridad en los discos duros por ahora vamos a trabajar así bien vamos a dar enter sobre finalizar el particionado para que el sistema operativo comience a formatear los discos duros aquí vamos a enter sobre la opción sí y va a comenzar a formatear las particiones de nuestro disco duro ahora sí les comento por qué tenemos dos tarjetas de red la primera tarjeta de red es la tarjeta con la cual nos vamos a comunicar con nuestra LAN es decir con la cual vamos a revisar los teléfonos, eh, los softphones u otros dispositivos de voz sobre IP incluso desde el equipo en el cual voy a administrar el servidor Asterix la otra tarjeta es para mostrarles más adelante cómo crear rutas estáticas si voy a contratar una troncal de servicio SIP entonces por lo general los proveedores de estos servicios me entregan un router con un cable de red adicional que debo conectar en otra tarjeta de mi servidor eso es que vamos a, a trabajar con las tarjetas de red vamos a esperar a que se instale el sistema base de nuestro sistema operativo mira aquí nos pregunta que he encontrado en el CD una instalación que si deseamos analizar otro CD o DB, vamos a decirle que no y aquí vamos a decirle que si deseamos utilizar una réplica en red para complementar algunos de los programas que están incluidos en los CIS de instalación, vamos a decirle que sí vamos a seleccionar eh, del gestor de paquetes el país en el que nos encontramos en este caso va a seleccionar Colombia allí básicamente lo que va a hacer es encontrar los repositorios oficiales de Debian que existen en Colombia si no encuentran para su país pueden intentar con un país vecino o con los de Colombia puede ser aquí voy a seleccionar los de la Universidad Nacional de Colombia listo aquí en caso que nuestra red tenga un proxy vamos a configurar la dirección de este servidor proxy para poder salir a internet en este caso yo estoy saliendo libre a internet no voy a configurar ningún tipo de servidor proxy vamos a continuar esta parte es muy importante aquí vamos a seleccionar qué programa lo vamos a instalar en nuestro sistema operativo entonces como estamos hablando de la instalación y configuración de un servidor vamos a desactivar el entorno de escritorio gráfico vamos a trabajar absolutamente todo desde la línea de comandos y aquí únicamente vamos a instalar el servidor SSH SSH 
y las utilidades están dentro del sistema no vamos a instalar absolutamente nada más luego veremos para que instalamos el SSH y damos clic en continuar perdón clic no enter sobre continuar bien aquí está finalizando la instalación del sistema operativo se está instalando el group que es el cargador de arranque de nuestro sistema operativo bien acá nos solicita si deseamos instalar el grupo en nuestro disco duro vamos a decirle que sí acá ya dice que la instalación se ha completado y vamos a poder iniciar nuestro sistema operativo entonces vamos a enter en continuar y verifiquemos que el sí se haya desmontado para que nuestro sistema operativo arranque desde el disco duro Bien, aquí tenemos nuestro Debian instalado. Vamos a arrancar desde nuestro Debian. finalizado la instalación vamos a decirle apt get update y apt get upgrade para esto debemos tener internet y si tienen alguna duda con la configuración de IPs fijas o si tienen algún problema con la configuración de las tarjetas de red no duden en preguntarnos en la sección de comentarios de hotfix.net o de tus apuntes. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.